Les fêtes chrétiennes n'ont jamais existé. Il n'y a pas de fête chrétienne dans le cœur de Dieu, dans l'évangile de Dieu donné aux hommes, dans le salut de Dieu aux hommes pour les délivrer du péché, il n'y a pas de fête chrétienne. Effectivement, autrefois, Dieu, au niveau de la religion juive, avait établi pour le peuple qui serait témoin de Dieu aux, na aux nations, Dieu avait donné autrefois des fêtes, les fêtes de l'éternel, qu'il était don donné par commandement divin d'observer. C'était à l'époque important. Par contre, avec l'évangile, avec la venue de Jésus-Christ, le judaïsme est terminé et Jésus a apporté donc l'évangile et ensuite les apôtres sont venus établir les fondements, les bases, ont continué d'établir avec le ministère du Saint-Esprit le ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, mais voilà, c'est la bonne parole, la bonne nouvelle qu'on appelle les évangiles, avec les épîtres qui nous donnent vraiment tous les fondements de, du christianisme, de la religion chrétienne, et ce qui fait pour foi, pour les véritables chrétiens, les véritables, ce qu'on appelle fils et filles de Dieu. Et nous savons, lorsque nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons l'amour de la vérité, nous savons que le Saint-Esprit et les apôtres n'ont établi, n'ont révélé aucune fête pour ceux qui se donneraient à Jésus-Christ, comme leur sauveur, c'est-à-dire aux nations, il n'a pas été donné de fête. Il n'a donné, n'a été donné de suivre aucune fête spéciale, mais seulement de marcher d'une façon pure qui plaît à Dieu en se détournant du péché et surtout la, je dirais la fête c'est d'avoir reçu Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Ça, c'est une fête de tous les jours. Et notre fête, on dirait dans le cœur, notre joie, c'est de savoir que Jésus a vaincu le monde et le diable. Ça, c'est notre célébration de chaque jour. Et nous manifestons notre joie par notre comportement, par nos actes, et en euh, évangélisant, c'est-à-dire que notre mission, ce n'est pas de célébrer des fêtes, de témoigner au travers des fêtes et ceci. Notre témoignage, c'est d'évangéliser de des personnes, des gens qui sont tourmentés par le péché, qui sont tourmentés par le, la malédiction et de les de les amener à la bonne nouvelle pour qu'ils puissent eux aussi se donner à Jésus, donner leur cœur à Dieu. Mais il n'y a pas de fête, il n'y a pas, les fêtes chrétiennes n'ont jamais existé. Les seules fêtes qui existent aujourd'hui, ce sont des fêtes dites catholiques. Mais j'ai plusieurs fois, sur cette page Facebook, expliqué que le diable, Satan, avait inventé, il avait créé une fausse église, qui est la, la fausse église du Saint-Empire romain. C'est le Saint-Empire romain, à la, à la tête de tout ça, euh, en fait ce sont des diables qui dirigent tout ça, et 90% des, des autorités font de la magie blanche, de la sorcellerie. Les prêtres sont amenés, à, à cause et à, grâce aux fausses doctrines, à, à faire de l'incantation, à prier les morts, à prier des, des entités diaboliques comme la reine du ciel et tout ça. Donc c'est une le catholicisme a été euh, créé par le diable 
pour euh, faire pécher les hommes, finalement, c'est pour se faire en sorte que les hommes se détournent de Dieu, euh, leur faire croire qu'ils sont dans une véritable église alors qu'ils sont dans une fausse église, et faire pécher les hommes et les femmes par des commandements d'église, avec des ordonnances, avec des rituels, des rites, des de fausses doctrines, avec des fêtes, des fausses fêtes soi-disant chrétiennes et tout ça. Tout est fait pour faire pécher, pour faire euh, pécher et pour se moquer de Dieu, pour détou faire tourner l'évangile en dérision et faire du, euh, des compromis, faire tout un tas de choses qui attristent Dieu et qui mettent Dieu en colère. C'est vraiment le but du diable, hein, c'est de faire que les gens euh, se détournent de Dieu et qu'ils finissent même par euh, renoncer à toutes ces choses-là, euh, compte tenu de l'hypocrisie euh, qui s'en dégage. Donc voilà. Donc en réalité, euh, il n'y a pas de fête chrétienne. La fête chrétienne, il n'y a pas de fête chrétienne. Jésus-Christ, les apôtres, Dieu, le Saint-Esprit, n'a jamais euh, comment dire, euh, proposé des fêtes que pour les chrétiens. Les fêtes que nous avons, ce sont vraiment des imaginations, des, des créations de cette Église catholique. Après, beaucoup n'ont pas coupé le cordon ombilical avec l'Église catholique, et ces fêtes-là leur sont chères parce que ils peuvent retrouver leur communauté, ils peuvent retrouver leur famille et tout ça. Moi, je leur propose de, aux personnes qui n'ont pas coupé le cordon ombilical, c'est de reconnaître que oui, c'est une fête catholique, mais ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas, c'est une fête catholique. C'est comme il y a des fêtes musulmanes, il y a les fêtes aussi juives. Mais nous ne sommes, nous, chrétiens de nouveau, nous ne sommes pas juifs tels que le juif de sang. Nous ne sommes pas, euh, comment dire, musulmans. Nous, les chrétiens, nous avons la simplicité de l'évangile où euh, nous sommes dans la joie chaque jour. Nous sommes dans l'amour la, dans de Dieu, dans le témoignage. Mais nous n'avons pas ces fêtes parce que nous savons que tout cela a été créé pour faire, pour que les hommes se moquent de Dieu, parce que le diable se moque de Dieu avec ces choses-là. Euh, C'est un rusé, le, le malin, le Satan est rusé, il a créé ces choses-là, et surtout aussi pour que les véritables chrétiens glissent vers le mensonge. Il y a aussi une ruse qui est là, c'est que le véritable chrétien lui aussi finisse par la force, l'attraction dans la puissance de l'air, à ces, à ces fêtes, à ces festivités, à ce courant euh, d'esprit euh, catholique derrière ça, à ce que les vrais chrétiens finissent par glisser aussi eux-mêmes dans le mensonge, comme dans un tourbillon. Mais il faut vraiment, vraiment, il faut vraiment s'ancrer dans la vérité et éviter ce compromis-là. Il faut être devant Dieu, il faut euh, affirmer et dire « Non, ce n'est pas chrétien, oui, c'est catholique. » Maintenant, euh, il, faut, il faut en fait, devant Dieu, il faut vraiment trancher entre la vérité et le mensonge. C'est très important de s'imposer en soi-même la vérité, et de la d'oser la dire, de, de la manifester réellement. Euh, de la même façon, c'est vrai que il y a une PAC, une PAC dans l'enseignement le, biblique de l'Ancien Testament, mais elle était imposée aux, aux Juifs. C'était un commandement, et les fêtes de l'Éternel, c'était des commandements, mais cela n'a jamais été imposé aux nations qui auraient été évangélisées comme nous. Cela n'a jamais été imposé, et ça n'a fait pas partie de, euh, de l'Évangile que nous avons reçu. Donc, il n'y a pas de fête pour, euh, pour le chrétien, il y a la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit à chaque jour qui nous est donné pour pouvoir supporter tout ce que nous avons à supporter 
et pour pouvoir être en mesure de manifester la joie et d'être un témoignage pour gagner des âmes. Ça, c'est ça le plus important. Et donc, voilà. Mais la vérité, c'est toujours le plus important. Dieu est attaché à la vérité, à la justice, au jugement. Et euh, c'est important que cela soit dit. Il n'y a jamais eu de fête dans, euh, pour les chrétiens. Il n'y a pas de fête chrétienne. Il n'y a que des fêtes catholiques. Et euh, ça n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Il faut savoir séparer ce qu'il faut de ce qui est vrai. Cela n'a rien à voir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.